ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ സെഷനിൽ ജി എസ് ടി ആക്ടിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഡെഫിനേഷൻസ് ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ ഇതൊരു ഫിഫ്റ്റീൻ ഡെഫിനേഷൻസ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ സെഷനിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു ഇൻ ടുഡേസ് സെഷൻ വി വിൽ ഡിസ്കസ് അനദർ ഫിഫ്റ്റീൻ ഡെഫിനേഷൻസ് ഇന്നൊരു അടുത്ത പതിനഞ്ച് ഡെഫിനേഷൻസും കൂടിയാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മളെ ജി എസ് ടി ആക്ടിൽ രണ്ടാം സെക്ഷൻ സെക്ഷൻ ടുവിലാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട ഡെഫിനേഷൻസും ഫ്രൈസസും ഇതിൻ്റെ യൂസസും എല്ലാം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഈ ഡെഫിനേഷൻസും ഫ്രൈസസും അതിൻ്റെ ഇൻ്റർപ്രിട്ടേഷൻസും ഒക്കെ ജി എസ് ടിയുടെ ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷന് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് അപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന എല്ലാ ഡെഫിനേഷൻസും നമ്മൾ ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തെ നമ്മളെന്താ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട പതിനഞ്ച് ഡെഫിനേഷൻസ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി കവറപ്പ് ചെയ്തു നമ്മൾ ഇന്ന് അടുത്ത ഒരു പതിനഞ്ച് ഡെഫിനേഷൻസും കൂടിയാണ് കവറപ്പ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തെ ഇതിൽ നിർത്തിയത് ഇൻപുട്ട് മീൻസ് അപ്പൊ ഇൻപുട്ട് എന്താണ് എന്നുള്ളതാണ് ടുഡേ സെഷൻ വി സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് ഇൻപുട്ട് സർവീസ് എന്താണ് ഇൻപുട്ട് സർവീസ് സോ ഇൻപുട്ട് സർവീസ് മീൻസ് എനി സർവീസ് സബ്ജക്ട് എക്സ്പ്രഷൻസ് മാസ് മേ ബി പ്രൊവൈഡ് എക്സെപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് എക്സെപ്ഷൻസ് മാസ് മേ ബി പ്രൊവൈഡ് അണ്ടർ ദിസ് ആക്ട് അണ്ടർ ദിസ് ആക്ട് മീൻസ് അണ്ടർ ദി ജി എസ് ടി ആക്ട് ഓ റൂൾസ് മേഡ് ദർ അണ്ടർ ജി എസ് ടി ആക്ട് പ്രകാരം ജി എസ് ടി ആക്ടിന് അനുബന്ധമായിട്ട് വന്നിരിക്കുന്ന റൂൾസ് പ്രകാരം യൂസ് ഓർ ഇൻറ്റർനെറ്റ് ടു ബി യൂസ് ബൈ എ സപ്ലൈ യൂസ് ഓർ ഇൻറ്റർനെറ്റ് ടു ബി ഉപയോഗിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി കരുതി വെച്ചിരിക്കുന്നതോ ഫോർ മേക്കിംഗ് ആൻഡ് ഔട്ട്വേഡ് സപ്ലൈ ഇൻ ദി കോഴ്സ് ഓർ ഫർദൻസ് ഓഫ് ബിസിനസ് ഇവിടെ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ട് എന്താ ഔട്ട്വേഡ് സപ്ലൈ ഇൻ ദി കോഴ്സ് ഓർ ഇൻ ഫർദൻസ് ഓഫ് ബിസിനസ് അപ്പം ഇൻപുട്ട് വന്നു കഴിയുമ്പോൾ എന്താണ് ഔട്ട്വേഡ് സപ്ലൈക്ക് പ്രാധാന്യമുണ്ട് ഒരു ഒരു ഡീലറിൻ്റെ കൈവശം എത്തുന്ന ഗുഡ്സോ സർവീസസോ ഔട്ട്വേഡ് സപ്ലൈക്ക് വേണ്ടിയാണ് എങ്കിൽ അപ്പം ആ ഒരു കാര്യത്തിലാണ് നമ്മൾ ഈ ഇൻപുട്ട് സർവീസ് കൊണ്ട് മീൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ഗുഡ്സ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല സർവീസ് ആകുന്നു സർവീസേ ഉള്ളൂ അപ്പം ഒരു സപ്ലയർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡീലർക്ക് കിട്ടുന്ന സർവീസുകൾ ആ സർവീസുകൾ അയാൾ എന്താണ് അയാളുടെ ഔട്ട്വേഴ്സ് സപ്ലൈക്ക് വേണ്ടിയാണ് സ്വീകരിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഹയർ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള സർവീസുകൾ എന്താണ് നമ്മൾ ഇൻപുട്ട് സർവീസ് എന്ന് കണക്കാക്കുന്നു ഔട്ട്വേഴ്സ് സപ്ലൈക്ക് വേണ്ടി ഒരു ഡീലർ റിസീവ് ചെയ്യുന്ന ഇൻപുട്ട് സർവീസുകളാണ് നമ്മൾ എന്താ ഇൻപുട്ട് സർവീസുകളായിട്ട് അവിടെ റിസീവ് ചെയ്യുന്നു ആ ഡീലർ റിസീവ് ചെയ്യുന്ന സർവീസുകൾ ഔട്ട്വേഴ്സ് സപ്ലൈക്ക് വേണ്ടിയാണ് അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള സർവീസുകൾ നമ്മൾ ഇൻപുട്ട് സർവീസ് അപ്പോൾ ഇൻപുട്ട് സർവീസിന് പ്രാധാന്യമുണ്ട് ഇൻപുട്ട്സ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് പോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഇൻപുട്ട് കൊണ്ട് മീൻ ചെയ്യുന്ന ഗുഡ്സിൻ്റെ ഇൻപുട്ടാണ് ഇൻപുട്ട് സർവീസ് എന്ന് കഴിയുമ്പോൾ എന്താ സർവീസസിൻ്റെ ഇൻപുട്ടാണ് ദെൻ ഇൻപുട്ട് ടാക്സ് അപ്പം ഇൻപുട്ടിൻ്റെ മേൽ ചുമത്തുന്ന ടാക്സ് ആണ് ഇൻപുട്ട് ടാക്സ് ഇൻപുട്ട് ടാക്സ് ഇൻ റിലേഷൻ ടു എ രജിസ്റ്റേഡ് പേഴ്സൺ ഒരു രജിസ്റ്റേഡ് പേഴ്സൺ രജിസ്റ്റേഡ് അണ്ടർ ദിസ് ആക്ട് ജി എസ് ടി ആക്ട് പ്രകാരം രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇൻപുട്ട് ടാക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് മീൻസ് ദി സെൻട്രൽ ടാക്സ് അപ്പം സി ജി എസ് ടി എസ് ജി എസ് ടി ഐ ജി എസ് ടി ഓർ യു ടി ജി എസ് ടി ചാർജ് ഓൺ എനി സപ്ലൈ ഓർ ഗുഡ്സ് ഓർ ഓർ സർവീസസ് ഓർ ബോത്ത് മെയ്ഡ് ടു ഹിം ആൻഡ് ഇൻ റൂട്ട്സ് അപ്പം എന്താ ഒരു ഡീലറിന് ചെയ്യുന്ന സപ്ലൈയുടെ മേൽ ചാർജ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഒരു ഡീലറിന് സപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന സർവീസസിൻ്റെ മേൽ അല്ലെങ്കിൽ ഗുഡ്സിൻ്റെ മേൽ ചാർജ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന സി ജി എസ് ടിയും എസ് ജി എസ് ടിയും അതുപോലെ ഐ ജി എസ് ടിയും ദെൻ യു ടി ജി എസ് ടിയും ഇൻപുട്ട് ടാക്സിലാണ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ആൻഡ് ഇൻക്ലൂഡ്സ് ഇനി ഇൻപുട്ട് ടാക്സിൻ്റെ മേൽ മറ്റു കുറേ ഏറെ കാര്യങ്ങൾ കൂടെ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ സപ്ലൈ ഓഫ് ഗുഡ്സ് ആണ് ഒരു ഡീലർക്ക് കിട്ടുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഒരു രജിസ്റ്റേഡ് പേഴ്സണ് ജി എസ് ടി ആക്ട് പ്രകാരം രജിസ്റ്റർ ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് കിട്ടുന്ന സാധനങ്ങൾ അത് കിട്ടുന്ന സർവീസ് അയാൾ റിസീവ് ചെയ്യുന്ന ഇ
tanks payable under section 3 and section 4 of subsections are sections are there. Tanks charged under subsections 3 and 4 of section 9. Section 9 of the CGST Act. The subsection 3 and 4 of section 4 in the key is charged in CGST program. That is the input tax act. Then, C. Tax payable under subsections 3 and 4 of section 5 of the IGST Act. IGST Act in the section 5 in the key is subsections 3 and 4. CGST Act in the section 9 in the key is subsections 3 and 4. Pragaram charge is put in the tax cycle. That is the input tax act. Then again, tax payable under subsections 3 and 4 of section 9 of the respective SGST Act. This section 9 CGST Act in the other. SGST Act in the other. One guiding of the Neapara in the other. Section 9 of the CGST Act and section 9 of the SGST Act deals with the same. One other little guiding of another deal. What are subsection 3 and 4? Then, E. Tax payable under subsection 3 and 4 of section 7 of the UTGST Act. Section 7 and the UTGST Act was very important. Union Territory Goods and Service Tax Act on the name of the section 7 and section 7 is on the 3 and 4 subsections on the CGST Act for Gara Manangilum, SGST Act for Gara Manangilum, UTGST Act for Gara Manangilum, Input Tax in the given will put on the subsections over in the 3 and 4 on Then, however, we in the project on the however, it does not include the tax paid under the composite. Levy. So, we will see the code in the code in the registration. We will see the code in 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 the code Wash nulla alga. Power to charge the apron and then a composition levy. Power to charge the proper put it in our pretty annual number composition levy will put it in upon the however it does not include the tax paid under the composition levy upon composition levy pragaram charge the apron and tax input tax in the gill will put it till input tax in the gill will put it to the angle alganda our dealer. Input tax credit claim to your right to get to composition levy program on a tax jar. You put in the input tax credit levy on your right to get to nila. Namla, you do definition one the clear item on slakana. What is the meaning of input tax? So, input tax in the meaning of input tax lap on the would a dealer to get to the hospital the mail on a dealer receive a goods and services in the supply the mail on. Input tax charge is input tax charge in board and the Vishamada might CGST item, SGST item, IGST item, UTGST item, other sections are applicable. The section 3 and 4 of section 9 of CGST Act, again subsections 3 and 4 of SGST Act, you know the UTGST Act, what are the section 3 and 4 of the region? But a UTGST Act on the name section seven item are E Kritya might within the Ella meaning in the Lord Trikana. Then input tax credit means credit of input tax. Input tax in the payment in the mail later stage will get in the pin need a bit of a credit on a input tax credit. The composition levied a mail link in composition levied a mail input tax credit to claim to you and Patilla Garna input tax at then invade supply. Invade supply means refers to the receipt of goods and services, whether by purchase, invade receipt and order. Invade supply is the receipt of goods and services, whether by purchase, acquisition, or any other means. Goods and services receive the invade supply item. And with or without any consideration, what is the consideration of India or legal consideration? Undaga, consideration is not a consideration means money or kind. Panathino, a legal 
മറ്റെന്തെങ്കിലും മറ്റെന്തെങ്കിലും വസ്തുവകൾക്കോ പകരമായിട്ടാകാം ഇനി അത് അല്ലെങ്കിൽ പോലും ഇൻവേഡ് സപ്ലൈഡ് കാറ്റഗറിയിൽ വരും ദ നെക്സ്റ്റ് ഡെഫിനിഷൻ ഈസ് മാനുഫാക്ചർ മാനുഫാക്ചർ അല്ല നമ്മൾ റോ മെറ്റീരിയലിനെ മറ്റൊരു പ്രോഡക്റ്റ് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ് ആണ് മാനുഫാക്ചർ റോ മെറ്റീരിയൽ എന്താ പ്രോസസിങ്ങിലൂടെ മറ്റൊരു മാർക്കറ്റബിൾ കമ്മ്യൂണിറ്റി ആക്കി മാറ്റുന്ന ആ പ്രോസസ് ആണ് മാനുഫാക്ചർ ഇനി ജി എസ് ടി ആയിട്ട് പ്രകാരം എന്താ മീൻസ് പ്രോസസിംഗ് ഓഫ് റോ മെറ്റീരിയൽ ഓർ ഇൻപുട്ട്സ് ഇൻ എനി മാനർ ദാറ്റ് റിസൾട്ട്സ് ഇൻ ദി എമർജൻസി ഓഫ് എ ന്യൂ പ്രോഡക്റ്റ് ഒരു പുതിയ പ്രോഡക്റ്റ് ആയിട്ട് മാറണം അപ്പം മാനുഫാക്ചർ ഉള്ളതായപ്പോഴും ഇൻവോൾവ് ദി പ്രോസസ് ഓഫ് പ്രോസസിംഗ് റോ മെറ്റീരിയലിനെ പ്രോസസ് ചെയ്ത് ഒരു പുതിയ പ്രോഡക്റ്റ് ആക്കി മാറ്റുന്ന ആ ഒരു പ്രക്രിയക്കാണ് നമ്മൾ മാനുഫാക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ഹാവിങ് എ ഡിസ്റ്റിങ് നെയിം റോ മെറ്റീരിയലിനേക്കാളും വ്യത്യസ്തമായ ഒരു പേരായിരിക്കും ഡിസ്റ്റിങ് നെയിം ക്യാരക്ടർ ആൻഡ് യൂസ് ആൻഡ് ദ ടൈം മാനുഫാക്ചർ ഷാൽ ബി കൺസ്യൂഡ് അക്കോർഡിംഗ്ലി നമ്മൾ ആ മാനുഫാക്ചർ ഉൽപാദകൻ അതിൻ്റെ മീനിങ് ഈ ഒരു ഡെഫിനിഷൻ്റെ കീഴിൽ വേണം കണക്കാക്കുന്നതിനായിട്ട് ഇപ്പം മാനുഫാക്ചർ ഇല്ലായിട്ടുള്ള റോ മെറ്റീരിയലിനെ പ്രോസസ്സിലൂടെ ഒരു ന്യൂ പ്രോഡക്റ്റ് ആയിട്ട് മാറ്റുന്നു ആ ന്യൂ പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ ക്യാരക്ടറും യൂസേജും എല്ലാം വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും പേര് വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും അപ്പം അങ്ങനെ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ എന്താ ആ ഒരു പ്രോസ് ആണ് നമ്മൾ മാനുഫാക്ചർ കൊണ്ട് മീൻ ചെയ്യുന്നത് ദെൻ മിക്സ് സപ്ലൈ മിക്സ് സപ്ലൈ മീൻസ് ടു ഓർ മോർ ഇൻഡിവിജ്വൽ സപ്ലൈസ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് ആൻഡ് ഓഫ് സർവീസസ് മെയ് ടുഗദർ ബൈ എ ടാക്സബിൾ പേഴ്സൺ ഇവിടെ എന്താ മിക്സ് സപ്ലൈ ചെയ്യാത്ത ടു ഓർ മോർ ഇൻഡിവിജ്വൽ സപ്ലൈസ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് ഇൻഡിവിജ്വൽ സപ്ലൈ നമ്മൾ എന്താ രണ്ടോ മൂന്നോ സപ്ലൈ ഒന്നിച്ച് ഒറ്റയായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരൊറ്റ സപ്ലൈ ആയിട്ട് സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ മിക്സ് സപ്ലൈ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ ഇതിലെ ഓരോ സപ്ലൈയും വേണമെങ്കിൽ തനതായിട്ടും സപ്ലൈ ചെയ്യാം ഇൻഡിവിജ്വൽ സപ്ലൈ ആയിട്ട് കൊടുക്കാം അങ്ങനെ ഇൻഡിവിജ്വൽ സപ്ലൈ ആയിട്ട് കൊടുക്കാവുന്ന രണ്ടോ മൂന്നോ ഐറ്റംസ് ഒരൊറ്റ ലോട്ടായിട്ട് സപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് മിക്സ് സപ്ലൈ ആയിട്ട് മാറി ഇനി മിക്സ് സപ്ലൈയുടെ കാര്യത്തിൽ എന്താ ഈ ഓരോന്നും സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടും സപ്ലൈ ചെയ്യാം ഇനി ഇൻ കേസ് ഓഫ് മിക്സ് സപ്ലൈ ഇറ്റ് അട്രാക്ട്സ് ദി ഹയസ്റ്റ് റേറ്റ് ഓഫ് ദി ഐറ്റം വിച്ച് ഈസ് സപ്ലൈ ഇവിടെ മിക്സ് സപ്ലൈ എന്താ ഏത് ഐറ്റത്തിനാണോ ഹയസ്റ്റ് റേറ്റ് അട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നത് ആ ഒരു റേറ്റ് ആയിരിക്കണം ഈ ടോട്ടൽ മിക്സ് സപ്ലൈക്ക് ചാർജ് ചെയ്യുന്നത് കാരണം അതിൽ ഓരോ ഐറ്റവും സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടും സപ്ലൈ ചെയ്യാവുന്നതാണ് സോ ടു ഓർ മോർ ഇൻഡിവിജ്വൽ സപ്ലൈസ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് ആൻഡ് ഓഫ് സർവീസസ് മെയ് ടുഗദർ ബൈ എ ടാക്സബിൾ പേഴ്സൺ ഫോർ എ സിംഗിൾ പ്രൈസ് ഇതെന്താ ഈ മൂന്ന് നാല് ഐറ്റംസ് ഒന്നിച്ച് ഒരൊറ്റ വിലയ്ക്കാണ് സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം അങ്ങനെ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ വെതർ സച്ച് സപ്ലൈ ഡസ് നോട്ട് ഫോം എ കോമ്പസിറ്റ് സപ്ലൈ അപ്പോൾ കോമസ് സപ്ലൈ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ എന്താ ഇവിടെയും രണ്ടോ മൂന്നോ സർവീസസോ രണ്ടോ മൂന്നോ ഐറ്റംസോ ഒന്നിച്ചാണ് സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ സർവീസസിൻ്റെ കാര്യം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു എയർ ട്രാവൽ ടിക്കറ്റ് ഫ്രോം ട്രിവാൻഡ്രം ഓർ കൊച്ചിൻ ടു ന്യൂഡൽഹി നമ്മൾ ഈ എയർ ട്രാവൽ ടിക്കറ്റ് വാങ്ങി കഴിയുമ്പോൾ ആ ടിക്കറ്റിന് അനുബന്ധമായിട്ട് എന്താണ് നമുക്ക് എയർപോർട്ടിലെ ലോഞ്ച് യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള സൗകര്യം ഇനി ഓൺ ബോർഡ് ഫുഡ് റിസീവ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ആനുകൂല്യം ഇനി മറ്റു കുറെ ആനുകൂല്യങ്ങൾ ഫ്രീ ഇൻഷുറൻസ് ഫ്രീ അല്ല ഇൻഷുറൻസ് സ്റ്റാർ ഇങ്ങനെയുള്ള ആനുകൂല്യങ്ങളെല്ലാം കൂടെ ഒന്നിച്ചാണ് കിട്ടുന്നത് ഇവിടെ നമുക്ക് എന്താ ഓരോ ഐറ്റവും അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ സപ്ലൈയും സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടില്ല സിൻകേസ് ഓഫ് കോമസിറ്റ് സപ്ലൈ ഓൾ ദി സർവീസസ് ആർ സപ്ലൈ ടുഗദർ ഒരൊറ്റ യൂണിറ്റ് ആണ് സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് ഇതിൻ്റെ അതൊരു പ്രിൻസിപ്പൽ സപ്ലൈ ഉണ്ട് ഇവിടെ എന്താ പ്രിൻസിപ്പൽ സപ്ലൈ എന്താ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഓഫ് ദി പാസഞ്ചർ നമ്മളൊരു എയർ ട്രാവൽ ടിക്കറ്റ് എടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ അവിടുത്തെ പ്രിൻസിപ്പൽ സപ്ലൈ എന്താ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഓഫ് ദി ട്രാവലർ ട്രാവലറിൻ്റെ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ആണ് ഈ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ അനുബന്ധമായിട്ട് വരുന്ന ഇതിനോട് അനുബന്ധമായിട്ട് വരുന്ന ആൻസിലറി സർവീസുകളാണ് മറ്റല്ല പക്ഷെ നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് വാങ്ങാൻ പറ്റില്ല ഇത് വാങ്ങുന്നത് ഒന്നിച്ചാണ് ഇൻ കേസ് ഓഫ് മിക്സ് സപ്ലൈ ഓൾ ദി സർവീസസ് ക്യാൻ ബി
കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് കൊല്ലം നോക്കിക്കഴിയുമ്പോൾ പ്രീവിയസ് ത്രീ ഇയേഴ്സ് നോക്കിക്കഴിയുമ്പോൾ എത്ര ദിവസം ഇന്ത്യയിൽ തങ്ങിയിരിക്കണം അപ്പൊ നമ്മൾ ആ ഇൻകം ടാക്സ് ആക്ടിലെ ക്രൈറ്റീരിയ വെച്ച് റെസിഡന്റ് ആണോ നോൺ റെസിഡന്റ് ആണോ തീരുമാനിക്കും ഒരു നോൺ റെസിഡന്റ് ആയിരിക്കുന്ന വ്യക്തി എങ്ങനെയാണ് ടാക്സ് റിപ്പേഴ്സൺ ആകുന്നത് തന്നെ നോൺ റെസിഡന്റ് പേഴ്സൺ എ നോൺ റെസിഡന്റ് ടാക്സ് റിപ്പേഴ്സൺ ഇസ് സമ്മൺ ഹു ഒക്കേഷണലി അണ്ടർ ടേക്സ് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് നോൺ റെസിഡന്റ് വ്യക്തിയാണ് ഒക്കേഷണലി അണ്ടർ ടേക്ക് ട്രാൻസാക്ഷൻ ഇൻവോൾവിംഗ് ഇൻ സപ്ലൈ ഓഫ് ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസ് വേദർ ആസ് പ്രിൻസിപ്പൽ ഓർ ഏജന്റ് ഈ നോൺ റെസിഡന്റ് പേഴ്സൺ പ്രിൻസിപ്പൾ ആയിട്ടോ ഏജന്റ് ആയിട്ടോ ഒക്കേഷണലി അണ്ടർ ടേക്സ് ഇൻ സപ്ലൈ ഓഫ് ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസ് വിച്ച് അട്രാക്ട് ടാക്സ് ഇയാളെ ഒക്കേഷണൽ സപ്ലൈ ഓഫ് ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസ് ടാക്സ് അട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് that attracts tax then or in any other capacity but with no fixed place of business in india or a non resident taxable person vannu kelliyumbolekku he may not be having allengil he should not have a permanent place of business in india or a fixed place of business in india undaga paadilla so indil sthiramaya or business place illatha or a non resident vyakti occasionally <coughs> supply of ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസ് ഏറ്റെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായിട്ട് മാറും നോൺ റെസിഡന്റ് ടാക്സിബിൾ പേഴ്സൺ ആയിട്ട് മാറും നോൺ റെസിഡന്റ് ടാക്സിബിൾ പേഴ്സൺ ദെൻ നോൺ ടാക്സിബിൾ ടെറിട്ടറി നമ്മൾ ഈ സ്പെഷ്യൽ എക്കണോമിക് സോൺ ടാക്സ് ആപ്ലിക്കബിൾ അല്ലാത്ത ടെറിട്ടറികളാണ് ഇതിന് എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് സസ് സ്പെഷ്യൽ എക്കണോമിക് സോൺ ദെൻ ഔട്ട്പുട്ട് ടാക്സ് ഔട്ട്പുട്ട് ടാക്സ് മീൻ സി ജി എസ് ടി എസ് ജി എസ് ടി ഓർ ടാക്സിബിൾ സപ്ലൈ ഓഫ് ഗുഡ്സ് ആൻഡ് ഓർ സർവീസസ് മേഡ് ബൈ എ taxable person or by his agent then excludes tax payable on reverse charge basis so reverse charge basis in kudukuna tax output tax il ulpadutunnilla the oru dealer means cgst sgst on taxable supply of goods and services made by a taxable person or by his agent angane varunna oru payment enna nammal kudukuna output tax aayittana output tax on taxable supply of goods and services output tax and in the mela on taxable supply of goods and services and reverse tax idinde agathu ulpadutunnilla then outward supply inward um outward undu inward supply outward supply undu outward supply refers to supply of goods and services whether by sale sale transfer barter edengil margam upayogiche ibada enda goods and services um ഔട്ട്വേഴ്സ് സപ്ലൈ ആയിട്ട് പോകുന്നു സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു പുറത്തേക്ക് സപ്ലൈ ചെയ്യപ്പെടുന്നു വെതർ ബൈ സെയിൽ വിൽപ്പനയിലൂടെയോ ട്രാൻസ്ഫറിലൂടെയോ അല്ലെങ്കിൽ ബാർട്ടർ മുഖാന്തരം ബാർട്ടർ എന്താ എക്സ്ചേഞ്ച് ഓഫ് ഗുഡ്സ് ഫോർ ഗുഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്ചേഞ്ച് ലൈസൻസ് റെന്റൽ ലീസ് ഫോർ ഡിസ്പോസൽ ഓർ എനി അതർ മീൻസ് മെയ്ഡ് ഓർ എഗ്രീ ടു ബി മെയ്ഡ് ഡ്യൂറിംഗ് ദി ബിസിനസ് രണ്ടുകൊണ്ട് മെയ്ഡ് ഓർ എഗ്രീ ടു ബി മെയ്ഡ് ഡ്യൂറിംഗ് ദി ബിസിനസ് ആ ബിസിനസിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ വിൽപ്പനയിലൂടെയോ ബാർട്ടർ മുഖാന്തരമോ ഓണർഷിപ്പിന്റെ ട്രാൻസ്ഫറിലൂടെയോ ഗുഡ്സിന്റെ ട്രാൻസ്ഫറിലൂടെയോ ഒക്കെ ഒരു സപ്ലൈ നടത്തി കഴിഞ്ഞാൽ സപ്ലൈ ഓഫ് ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസ് ദാറ്റ് വിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ഇൻ ദി കാറ്റഗറി ഓഫ് ഔട്ട്വേഡ് സപ്ലൈ അവിടെ ഔട്ട്വേഡ് സപ്ലൈ ആണ് ഇൻവേഡ് സപ്ലൈ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇയാൾ സ്വീകരിക്കുന്നു ഒരു ഡീലർ സ്വീകരിക്കുന്നു ഔട്ട്സൈഡ് സപ്ലൈ ആകുമ്പം അയാൾ അത് കൊടുക്കുക ചെയ്യുന്നത് സർവീസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഗുഡ്സ് ആർ സപ്ലൈ ദെൻ അടുത്ത ഡെഫിനേഷൻ ആണ് പേഴ്സൺ പേഴ്സൺ നമ്മുടെ ജി എസ് ടി ആക്ട് പ്രകാരം പേഴ്സൺ പേഴ്സൺ ഇൻക്ലൂഡ്സ് ആൻ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഇപ്പൊ നമ്മളെന്താ പേഴ്സൺ ഒരു വ്യക്തി പേഴ്സന്റെ കാറ്റഗറിയിൽ വരുന്നത് ഇൻഡിവിജ്വൽ ഒരു നാച്ചുറൽ പേഴ്സൺ ഒരു വ്യക്തി രണ്ടാമത് എ ഹിന്ദു അൺഡിവൈഡഡ് ഫാമിലി ഇപ്പൊ പേഴ്സന്റെ ഡെഫിനേഷൻ സി ദ ജി എസ് ടി ആക്ട് പ്രകാരം ഉൾപ്പെടുത്താവുന്നത് ആരെയൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ അകത്ത് എന്താ ഒന്ന് എ ഇൻഡിവിജ്വൽ ആൻ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഈസ് കൺസിഡർ ആസ് എ പേഴ്സൺ ടു ബി ഹിന്ദു അൺഡിവൈഡഡ് ഫാമിലി ഹിന്ദു അൺഡിവൈഡഡ് ഫാമിലി എന്താ ടാക്സബിൾ ആണ് ഒരു പേഴ്സൺ ആയിട്ടാണ് കണക്കാക്കുന്നത് അപ്പൊ ആ ഹിന്ദു അൺഡിവൈഡഡ് ഫാമിലി എന്താ ഒരു സിംഗിൾ യൂണിറ്റ് ആയിട്ട് ഒരു പേഴ്സൺ ആയിട്ട് കണക്കാക്കുന്നു ടാക്സബിൾ ആണ് ദെൻ കമ്പനി കമ്പനി എന്താ ഒരു ആർട്ടിഫിഷ്യൽ പേഴ്സൺ ആണ് ടാക്സബിൾ ആണ് കമ്പനി എന്താ നിയമപ്രകാരം ഒരു വ്യക്തിയായിട്ട് കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു സോ കമ്പനീസ് ആർ കൺസിഡർ ആസ് പേഴ്സൺസ് ദെൻ എ ഫേം പാർട്ട്നർഷിപ്പ് ഫേംസിനെ പേഴ്സൺസ് ആയിട്ട് കണക്കാക്കുന്നത് ദെൻ ലിമിറ്റഡ് ലയബിലിറ്റി പാർട്ട്നർഷിപ്പ് 
ഇപ്പൊ ലിമിറ്റഡ് ലയബിലിറ്റി പാർട്ട്നർഷിപ്പ് ഫേംസ് ഇപ്പൊ ലിമിറ്റഡ് ലയബിലിറ്റി പാർട്ട്നർഷിപ്പ് ഫേംസ് വരുമ്പോൾ എന്താണ് അവിടെ ലയബിലിറ്റി ഓഫ് ദി പാർട്ട്നേഴ്സ് ആർ ലിമിറ്റഡ് ടു ദി എക്സ്റ്റെൻഡ് ഓഫ് ദി എമൗണ്ട് ഗ്യാരണ്ടിഡ് ബൈ ദം നോർമലി ഇൻ കേസ് ഓഫ് പാർട്ട്നർഷിപ്പ് ഫേംസ് ദർ ലയബിലിറ്റി ഇസ് അൺലിമിറ്റഡ് പാർട്ട്നർഷിപ്പ് ഫേമിന്റെ മെയിൻ ക്രൈറ്റീരിയ എന്താ ലയബിലിറ്റി അൺലിമിറ്റഡ് ആണ് ഫേമിന്റെ നഷ്ടങ്ങൾക്ക് ഫേമിന്റെ ലയബിലിറ്റിക്ക് പാർട്ട്നേഴ്സിന്റെ ഇൻഡിവിജ്വൽ ആയിട്ടുള്ള പേഴ്സണൽ പ്രോപ്പർട്ടിയും കൂടി ലയബിൾ ആയിട്ട് മാറും അതാണ് അൺലിമിറ്റഡ് ലയബിലിറ്റി ഇനി പാർട്ട്നേഴ്സിന്റെ ലയബിലിറ്റി പാർട്ട്നർഷിപ്പ് ഡീഡ് പ്രകാരം ലിമിറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള പാർട്ട്നർഷിപ്പ് ഫേംസ് എന്താണ് ലിമിറ്റഡ് ലയബിലിറ്റി പാർട്ട്നർഷിപ്പ് ഫേംസ് ലിമിറ്റഡ് ലയബിലിറ്റി പാർട്ട്നർഷിപ്പ് ഫേംസും ഈ പേഴ്സന്റെ കാറ്റഗറിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് നമുക്കെന്താ എ പേഴ്സൺ അല്ലെങ്കിൽ ആൻ ഇൻഡിവിജ്വൽ ദൻ ഹിന്ദു അൺഡിവൈഡഡ് ഫാമിലി ദൻ അഗെയിൻ കംസ് കമ്പനീസ് ദൻ ഫേംസ് ലിമിറ്റഡ് ലയബിലിറ്റി പാർട്ട്നർഷിപ്പ് ഫേംസ് ദൻ ആൻ അസോസിയേഷൻ ഓഫ് പേഴ്സൺസ് ഓർ ബോഡി ഓഫ് ഇൻഡിവിജ്വൽസ് അസോസിയേഷൻ ഓഫ് പേഴ്സൺസ് വ്യക്തികളുടെ അസോസിയേഷനോ അല്ലെങ്കിൽ ബോഡി ഓഫ് ഇൻഡിവിജ്വൽസ് വ്യക്തികൾ ഫോം ചെയ്യുന്ന ഒരു സെപ്പറേറ്റ് ബോഡി വെദർ ഇൻകോർപ്പറേറ്റ് ഓർ നോട്ട് അപ്പം അസോസിയേഷനും ബോഡി ഓഫ് ഇൻഡിവിജ്വൽസും ഇൻകോർപ്പറേറ്റഡ് ആണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിലും ഏതെങ്കിലും നിയമപ്രകാരം രജിസ്റ്റർ ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതാണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിലും പേഴ്സന്റെ കാറ്റഗറിയിൽ അവർ അവരൊക്കെ ടാക്സബിൾ ആയിട്ട് മാറാം ഇൻ ഇന്ത്യ ഓർ ഔട്ട്സൈഡ് ഇന്ത്യ ഈ അസോസിയേഷൻ ഓഫ് പേഴ്സൺസും അതുപോലെ ബോഡി ഓഫ് ഇൻഡിവിജ്വൽസും ഒക്കെ എന്താ വെദർ ഇൻകോർപ്പറേറ്റഡ് ഓർ നോട്ട് ഇൻ ഇന്ത്യ ഓർ ഔട്ട്സൈഡ് ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയിലോ വെളിയിലോ ആകാം അതും പേഴ്സന്റെ കാറ്റഗറിയിൽ വരുന്നപ്പം ഇൻകോർപ്പറേഷൻ എസെൻഷ്യൽ അല്ല ഇൻകോർപ്പറേറ്റ് രജിസ്ട്രേഷൻ എസെൻഷ്യൽ അല്ല നീഡ് നോട്ട് ബി രജിസ്റ്റേഡ് ഇൻ ഇന്ത്യ ഓർ ഔട്ട്സൈഡ് ഇന്ത്യയിലും ആകാം ഇന്ത്യക്ക് വെളിയിൽ ഫോം ചെയ്തിരിക്കുന്ന അസോസിയേഷൻ ഓഫ് പേഴ്സൺസ് ആകാം ബോഡി ഓഫ് ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ആകാം ഇത് എന്താ പേഴ്സന്റെ കാറ്റഗറിയിൽ വരുന്നു ദെൻ എച്ച് എ ബോഡി കോർപ്പറേറ്റ് ഇൻകോർപ്പറേറ്റ് ബൈ ബോഡി കോർപ്പറേറ്റ് ഇൻകോർപ്പറേറ്റഡ് ബൈ ഏതെങ്കിലും നിയമപ്രകാരം അണ്ടർ ദ ലോസ് ഓഫ് എ കൺട്രി ഔട്ട്സൈഡ് ഇന്ത്യ ഇന്ത്യക്ക് വെളിയിലുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു രാജ്യത്തിലെ നിയമപ്രകാരം ഇൻകോർപ്പറേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കോർപ്പറേറ്റ് ഒരു കോർപ്പറേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ എ ബോഡി കോർപ്പറേറ്റ് ഒരു കമ്പനി ഇന്ത്യക്ക് വെളിയിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന കമ്പനികൾ അതും പേഴ്സന്റെ കാറ്റഗറിയിലാണ് വരുന്നത് എ കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി ഇപ്പോൾ കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റീസ് ആർ ഓൾസോ ഇൻക്ലൂഡഡ് ഇൻ ദി കാറ്റഗറി ഓഫ് പേഴ്സൺസ് അപ്പം കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി എന്താ രജിസ്റ്റേഡ് അണ്ടർ എനി ഓഫ് ദി ലോ കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റികളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഏതെങ്കിലും നിയമപ്രകാരം രജിസ്റ്റർ ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റികൾ കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റികൾ പേഴ്സൺസിന്റെ കാറ്റഗറിയിൽ വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റീസ് ആർ ഓൾസോ ഇൻക്ലൂഡ് ഇൻ ദി കാറ്റഗറി ഓഫ് പേഴ്സൺസ് അപ്പോൾ പേഴ്സന്റെ മീനിങ്ങിൽ ഒരു ലെങ്തി ലിസ്റ്റ് ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത് ജി എസ് ടി ആക്ടിൽ ഒരു ലെങ്തി ലിസ്റ്റ് ആണ് ആരെയൊക്കെയാണ് പേഴ്സൺസിന്റെ കാറ്റഗറിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റിനെ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ദെൻ എ ലോക്കൽ അതോറിറ്റി ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ലോക്കൽ അതോറിറ്റികൾ ഉണ്ടല്ലോ മുനിസിപ്പൽ അതോറിറ്റീസ് പഞ്ചായത്തുകൾ കോർപ്പറേഷൻസ് എല്ലാം പേഴ്സൺസ് ആണ് ജി എസ് ടി പ്രകാരം ജി എസ് ടി ആക്ട് പ്രകാരം ലോക്കൽ അതോറിറ്റീസ് ആർ ഓൾസോ ഇൻക്ലൂഡഡ് ദി കാറ്റഗറി ഓഫ് പേഴ്സൺസ് നമ്മുടെ പഞ്ചായത്ത് അതോറിറ്റീസ് മുനിസിപ്പൽ അതോറിറ്റീസ് അല്ലെങ്കിൽ കോർപ്പറേഷൻസ് എല്ലാം എന്താ പേഴ്സൺസ് ആണ് ആസ്പതി പ്രൊവിഷൻസ് ഓഫ് ദി ജി എസ് ടി ആക്ട് ദെൻ സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റ് അതുപോലെ തന്നെ സംസ്ഥാന ഗവൺമെന്റുകളും സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റും യൂണിയൻ ടെറിട്ടറിയുടെ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷനും എല്ലാം എന്താണ് പേഴ്സൺസിന്റെ കാറ്റഗറിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ദെൻ സൊസൈറ്റി ആസ് ഡിഫൈൻഡ് അണ്ടർ സൊസൈറ്റീസ് രജിസ്ട്രേഷൻ ആക്ട് എയ്റ്റീൻ സിക്സ്റ്റി അപ്പം സൊസൈറ്റീസ് രജിസ്ട്രേഷൻ ആക്ട് പ്രകാരം രജിസ്റ്റർ ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന സൊസൈറ്റികൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രത്യേക പർപ്പസിന് വേണ്ടി രജിസ്റ്റർ ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന സൊസൈറ്റികൾ
ആരെയൊക്കെയാണ് പേഴ്സിന്റെ കാറ്റഗറിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നത് ഇനി അതിൻ്റെ അകത്ത് ലാസ്റ്റ് ആയിട്ട് പറയും എൻ എവറി ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ജൂഡിക്ക ജൂഡിക്കൽ പേഴ്സൺ ജൂഡിക്കൽ പേഴ്സൺ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ജൂഡിക്കൽ പേഴ്സൺ നോട്ട് ഫോളോയിങ് വിദിൻ എനി ഓഫ് ദി പ്രൊസീഡിങ് സപ്ലോസസ് അപ്പം മുകളിൽ പറഞ്ഞ എം വരെയുള്ള സപ്ലോസുകൾ ഉൾപ്പെടാതെ വരുന്ന എനി അതർ ജുഡിക്കൽ പേഴ്സൺ അപ്പം എനി അതർ ജുഡിക്കൽ പേഴ്സൺ ആ നിയമം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന നിയമപ്രകാരം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന എനി അതർ ജുഡി ജുഡിക്കൽ പേഴ്സൺ നോട്ട് ഇൻക്ലൂഡഡ് ഇൻ ദി സപ്ലോസസ് എബൗ നമ്മൾ എം വരെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സപ്ലോസുകൾ ഉൾപ്പെടുത്താതെ വരുന്ന ഉൾപ്പെടുത്താതെയുള്ള ഏതെങ്കിലും ജുഡിക്കൽ പേഴ്സൺ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ജുഡിക്കൽ പേഴ്സണെയും പേഴ്സിന്റെ ഡെഫിനേഷന്റെ ഉള്ളിലാണ് ഉൾപ്പെടുത്തുന്നത് അപ്പം വളരെ ലെങ്തി ആയിട്ടുള്ള ഡെഫിനേഷനാണ് പേഴ്സൺ എന്ന് കണക്ക് കൂട്ടുമ്പോൾ ജി എസ് ടി ആക്ട് പ്രകാരം ആരെയൊക്കെയാണ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ഏതൊക്കെ ഓർഗനൈസേഷൻസിനെയാണ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ജി എസ് ടി ആക്ട് പ്രകാരം എന്താ ലോക്കൽ ബോഡീസും സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റും സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റും യൂണിയൻ ടെറിട്ടറി ഗവൺമെന്റുകളും എല്ലാം പേഴ്സിന്റെ കാറ്റഗറിയിലാണ് വരുന്നത് ഇവർക്കെല്ലാം ടാക്സ് ലയബിലിറ്റി ഉണ്ടാകാം ദെൻ ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പേഴ്സിന്റെ കാറ്റഗറിയിലെ ആ ലെങ്തി ആയിട്ടുള്ള ഡെഫിനിഷൻ അത് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുക ദെൻ പ്ലേസ് ഓഫ് ബിസിനസ് പ്ലേസ് ഓഫ് ബിസിനസ് എവിടെയാണ് പ്ലേസ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പ്ലേസ് ഓഫ് ബിസിനസ് കൊണ്ട് മെയിൻ ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് പ്ലേസ് ഓഫ് ബിസിനസ് ഇൻക്ലൂഡ്സ് എ പ്ലേസ് ഫ്രോം വെയർ ദി ബിസിനസ് ഈസ് ഓർഡിനറിലി കാരിഡ് ഓൾ സാധാരണഗതിയിൽ എവിടെ നിന്നാണോ ബിസിനസ് നടപ്പിലാക്കുന്നത് ഓർഡിനറിലി കാരിഡ് ഓൺ സാധാരണഗതിയിൽ എ പ്ലേസ് ഓഫ് ബിസിനസ് ഈസ് എ പ്ലേസ് ഫ്രോം വെയർ ദി ബിസിനസ് ഈസ് ഓർഡിനറിലി കാരിഡ് ഓൺ ഇൻക്ലൂഡിങ് എ വെയർ ഹൗസ് ഇതിൽ വെയർ ഹൗസ് ആകാം സാധനങ്ങൾ എന്താ ലാർജ് ക്വാണ്ടിറ്റി സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്ന വെയർ ഹൗസ് ഒരു പ്ലേസ് ഓഫ് ബിസിനസ് ആകാം ആ വെയർ ഹൗസിൽ നിന്നായിരിക്കും അയാൾ ഔട്ട് വേഡ് സപ്ലൈ നടത്തുന്നത് അപ്പം എ ഗോഡോൺ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗോഡോൺ ആകാം ഓർ എനി അതർ പ്ലേസ് വെയർ എ ടാക്സിബിൾ പേഴ്സൺ സ്റ്റോർ ഗുഡ്സ് ഒരു ടാക്സിബിൾ സാധനങ്ങൾ സ്റ്റോർ ചെയ്യുകയോ സപ്ലൈ ചെയ്യുകയോ റിസീവ് ചെയ്യുകയോ ചെയ്യുന്ന ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പ്ലേസ് ആണ് നമ്മൾ പ്ലേസ് ഓഫ് ബിസിനസ് കൊണ്ട് മീൻ ചെയ്യുന്ന അയാൾ അയാളുടെ ആ സാധാരണ രീതിയിലുള്ള ബിസിനസ് കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യുന്ന കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്ന ആ പ്ലേസ് അതാണ് പ്ലേസ് ഓഫ് ബിസിനസ് ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി എ വെയർ ഹൗസ് ഓർ എ ഗോഡോൺ ഓർ എനി അതർ പ്ലേസ് എവിടെ നിന്നാണെങ്കിലും അയാൾ എന്താ ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസ് സപ്ലൈ നടത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് പ്ലേസ് ഓഫ് ബിസിനസ് ആയിട്ട് കണക്കാക്കും ദ നെക്സ്റ്റ് ഓർ സർവീസ് ആൻഡ് ബി എ പ്ലേസ് ഓഫ് ബിസിനസിന്റെ അകത്ത് മൂന്ന് ക്ലോസുകളാണ് ബി എ പ്ലേസ് വെയർ എ ടാക്സിബിൾ പേഴ്സൺ കീപ്സ് ഇസ് ബുക്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട് രണ്ടാമത് എന്താ ഒരു വ്യക്തി ആദ്യത്തേത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി അയാളുടെ സാധനങ്ങൾ സ്റ്റോർ ചെയ്യുകയോ സപ്ലൈ ചെയ്യുകയോ ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളും നോർമലി അയാൾ ബിസിനസ് നടത്തുന്ന ആ ഒരു പ്ലേസ് രണ്ടാമത് ഒരു വ്യക്തി അയാളുടെ അക്കൗണ്ട് ബുക്കുകൾ സൂക്ഷിക്കുന്ന പ്ലേസ് അതും പ്ലേസ് ഓഫ് ബിസിനസ് ആണ് എ പേഴ്സൺ എ പ്ലേസ് വേർ എ ഡീലർ കീവ്സ് ഇസ് ബുക്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട് ബുക്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട് സൂക്ഷിക്കുന്ന പ്ലേസ് ദൻ എ പേഴ്സൺ സോറി എ പ്ലേസ് വേർ എ ടാക്സ് പേഴ്സൺ എൻഗേജ് ഇൻ ദി ബിസിനസ് ത്രൂ ആൻ ഏജന്റ് ഇനി ഏജന്റ് മുഖാന്തരം ഒരു വ്യക്തി ബിസിനസ് നടപ്പിലാക്കുന്ന പ്ലേസ് അതും പ്ലേസ് ഓഫ് ബിസിനസ് ആണ് അപ്പം പ്ലേസ് ഓഫ് ബിസിനസ് മൂന്ന് സപ്ലോസുകളാണ് എ ബി ആൻഡ് സി ദ നെക്സ്റ്റ് ഡെഫിനേഷൻ ഈസ് പ്രിൻസിപ്പൽ പ്രിൻസിപ്പൾ ആണ് അവർ ഏജന്റിനെ വെച്ച് പ്രവർത്തനം നടത്തുന്നതാണ് പ്രിൻസിപ്പൾ ഓൾവേസ് ഡു ഹിസ് ബിസിനസ് ബൈ അപ്പോയിന്റിങ് എൻ ഏജന്റ് മറ്റൊരാളെ അപ്പോയിന്റ് ചെയ്തിട്ട് പ്രിൻസിപ്പൽ മീൻസ് എ പേഴ്സൺ ഓൺ ഹൂസ് ബിഹാഫ് ഓൺ ഹൂസ് ബിഹാഫ് ആൻ ഏജന്റ് കാരീസ് ഓൺ ദി ബിസിനസ് ഓഫ് സപ്ലൈ ഓർ റെസിപ്റ്റ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസ് ഒരു ഏജന്റ് മറ്റൊരാൾക്ക് വേണ്ടി പ്രിൻസിപ്പൾ ആകുമ്പോൾ ആ പ്രിൻസിപ്പിന് വേണ്ടി ഒരു ഏജന്റിനെ നിയമിക്കും ഏജന്റ് ആയിരിക്കും സപ്ലൈ ഓഫ് ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസ് കാര്യവും ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു മറ്റൊരാളെ നിയമിച്ച് മറ്റൊരാളെ അയാൾക്ക് വേണ്ടി ബിസിനസ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി നിയമിച്ച് കഴിയുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ് പ്രിൻസിപ്പളും 
the name of the principal place of business will be given in the certificate of registration certificate of registration principal place of business in the name mention cheyidirikkum then principal supply principal nu parayna ebadalla main principal supply means supply of goods and or services that form the significant element of a composite supply so principal supply article ayirunna so composite supply il aanu appo composite supply ile principal aayittu main aayittu varu supply and supply and any other related supply being ancillary appo principal supply aanu pradhana pettathu mattu supply gal ellam adine anubandhamayittu varunnadaanu appo in case of principal supply nanda principal supply a principal supply air item aanu end service aanu a principal supply de tax rate aayirikkum idine common aayittu applicable aayittu varunnathu so principal in case of principal supply oru pradhana petta endha oru significant element varunna aa oru supply aanu compass supply so and other any other supply relate any other related supply being ancillary oru കോമ്പസ് സപ്ലൈയിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട സപ്ലൈ വരുന്ന സർവീസോ അല്ലെങ്കിൽ ഗുഡ്സോ ആണ് പ്രിൻസിപ്പൽ സപ്ലൈ ആയിട്ട് കണക്കാക്കുന്നത് ഇൻ കേസ് ഓഫ് പ്രിൻസിപ്പൽ സപ്ലൈ എന്താ ഈ കോമ്പസ് സപ്ലൈയുടെ റേറ്റ് കണക്കാക്കുമ്പോൾ പ്രിൻസിപ്പൽ സപ്ലൈയുടെ റേറ്റ് ആയിരിക്കും ആ കോമ്പസിറ്റ് സപ്ലൈക്ക് ആപ്ലിക്കൽ ആയിട്ട് വരുന്നത് സോ ടുഡേസ് ഡിസ്കഷൻ ഐ തിങ്ക് വി ക്യാൻ സ്റ്റോപ്പ് ഹിയർ താങ്ക് യു